మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను అదేమిటంటే వర్షం పడ్డది రోడ్ అంతా తడిసిపోయింది కొంతసేపటి తర్వాత రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ వాటర్ ఉండదు ఈ వాటర్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అంటే గ్యాస్ రూపంలో మారి మన చుట్టూ ఉన్న ఎయిర్తో మిక్స్ అయిపోయింది మన చుట్టూ ఉన్న ఎయిర్లో ఉన్న గ్యాసెస్తో మిక్స్ అయిపోయి చుట్టూ ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నవి స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంటాయి దీనినే ఏమంటారంటే హ్యూమిడిటీ అంటారు హ్యూమిడిటీ డెఫినేషన్ ప్రకారం అంటే హ్యూమిడిటీ అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వ్యాపర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఎయిర్లో ఎంత వాటర్ వ్యాపర్ ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉందో దాన్నే ఏమంటారంటే హ్యూమిడిటీ అంటారు సో హ్యూమిడిటీ అంటే మన చుట్టూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో నీళ్లు ఒలిగిపోయాయి ఆ నీళ్ళంతా గాలిలోకి వెళ్ళిపోయాయి ఆ గాలిలో ఉన్న వాటర్ వ్యాపర్నే ఏమంటారంటే హ్యూమిడిటీ అంటారు అంటే ఎంత వాటర్ వ్యాపర్ ఉంది ఎంత వాటర్ వ్యాపర్ ఉన్నది అన్న దాన్ని హ్యూమిడిటీ అంటారు హ్యూమిడిటీ ఎక్కువగా ఉంటే టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉన్నట్టు టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటే హ్యూమిడిటీ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వ్యాపర్ మన ఎయిర్లో ఉన్నది దాన్నే హ్యూమిడిటీ అంటారు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ డ్యూ అండ్ ఫాగ్ ఫస్ట్ డ్యూ అంటే ఏమిటి మనం చలికాలంలో ఉదయం లెగగానే విండోస్ మీద వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అన్నవి ఉంటాయి ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి దీనికి కారణం వింటర్ సీజన్లో నైట్ యొక్క టెంపరేచర్ బాగా తగ్గిపోతుంది ఇలా టెంపరేచర్ తగ్గిపోయినప్పుడు సరౌండింగ్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న వాటర్ వ్యాపర్ కండెన్స్ అయ్యి విండోస్ మీద వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది ఇలా వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కండెన్స్ అయ్యి విండో యొక్క సర్ఫేసెస్ లేదా లీవ్స్ మీద డ్రాప్లెట్స్ ఉండడాన్నే డ్యూ అంటారు ఫాగ్ అసలు ఫాగ్ అంటే ఏమిటంటే మనం చలికాలంలో బస్సులో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు తెల్లని మంచు పొగ వచ్చి అడ్డంగా కనిపిస్తుంది తెల్లని మంచు పొగ వల్ల రోడ్డు కనిపించకుండా ఉంటుంది ఇలా పొగ మంచు రోడ్డు కనిపించకుండా ఉండడం దేనివల్ల అంటే ఫాగ్ ఇది కూడా వింటర్ సీజన్లో సరౌండింగ్లో ఉన్న వాటర్ వ్యాపర్ డస్ట్ పార్టికల్స్ మీద కండెన్స్ అయ్యి ఎయిర్లో ఉండి తిరుగుతూ ఉంటాయి అప్పుడు ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఈ వాటర్ వ్యాపర్ కండెన్స్ అవ్వడం వల్ల ఎయిర్ అంత వైట్ కలర్లోకి చేంజ్ అయిపోయి ఎయిర్లో డ్రాప్లెట్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి ఈ డ్రాప్లెట్స్ చుట్టూ ఉండడం వల్ల మనకి సరౌండింగ్లో ఉన్న ఎయిర్ అంతా వైట్ కలర్లోకి మారిపోయి బస్సులో కానీ ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు లేదా మనం నుంచుని చూస్తున్నప్పుడు రోడ్ అన్నది కనబడదు దీనికి కారణం ఫాగ్ అంటే డస్ట్ పార్టికల్స్ వాటర్ వ్యాపర్తో కండెన్స్ అవ్వడం వల్ల సో ఫాగ్ అన్నది ఫామ్ అయింది ఈ రెండు వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ డస్ట్ పార్టికల్స్ కంబైన్ అయ్యి ఒక థిక్ మిస్ట్ కింద ఫామ్ అవుతాయి ఈ థిక్ మిస్ట్నే ఫాగ్ అంటారు బాయిలింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఒక బీకర్లో వన్ లీటర్ వాటర్ వేసి ఆ బీకర్ని ఒక హీటర్ పైన పెట్టండి ఆ హీటర్ పైన పెట్టిన తర్వాత ఒక ధర్మామీటర్ని పెట్టి టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయాలి హీటర్ని ఆన్ చేసిన తర్వాత టెంపరేచర్ని మెజర్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్కి టెంపరేచర్ కొంత పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్కి టెంపరేచర్ ఇంకా పెరుగుతుంది లెటస్సే ఫస్ట్ సారి చూసినప్పుడు ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉంటాయి సెకండ్ టైం చూసినప్పుడు సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే నైంటీ డిగ్రీస్కి వస్తుంది ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే హండ్రెడ్ డిగ్రీస్కి వస్తుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ బీకర్లో ఉన్న వాటర్ కాస్త ఆవిరి రూపంలో బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంటే గ్యాస్ రూపంలో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ రీచ్ అయిన తర్వాత సో అంటే ఫోర్త్ టైం చూసినప్పుడు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్కి రీచ్ అయింది అప్పుడు వాటర్ అన్నది గ్యాస్ రూపంలోకి మారిపోయి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఈ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ దగ్గర రాగానే మనకి ఇంకా టెంపరేచర్ పెరగట్లేదు కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే రీచ్ అయిందో వాటర్ అన్నది లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్ స్టేట్లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఈ ప్రాసెస్నే అంటే ఒక హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అన్నది కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ ఒక కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర లిక్విడ్ గ్యాస్లోకి మారడాన్నే బాయిలింగ్ అంటారు డెఫినేషన్ ప్రకారం బాయిలింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద లిక్విడ్ ఫేస్ చేంజెస్ టు గ్యాసెస్ ఫేస్ ఎట్ ఏ కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ ఎట్ ఏ గివెన్ ప్రెజర్ అంటే ఒక కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రెజర్ దగ్గర లిక్విడ్ ఫేస్ కాస్త గ్యాస్లోకి చేంజ్ అవ్వడాన్నే బాయిలింగ్ అంటారు అదే ఎవాపరేషన్ అంటే ఎవాపరేషన్ కూడా లిక్విడ్ ఫేస్ టు గ్యాస్ ఫేసే కానీ కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ కాదు ఏదో ఒక టెంపరేచర్ దగ్గర అట్ ఎనీ సెట్ అయిన్ టెంపరేచర్ కానీ బాయిలింగ్ మాత్రం కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర లిక్విడ్ ఫేజ్ నుంచి గ్యాస్ ఫేజ్లోకి చేంజ్ అవ్వడం 
అందుకనే మనం వాటర్ని స్టవ్ మీద పెట్టి హీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా కొంత వేడెక్కుతుంది ఆ తర్వాత కొంతసేపటికి ఇంకొంచెం వేడెక్కుతుంది ఆ తర్వాత చూస్తే గ్యాస్ రూపంలో పొగ బయటికి రావడం చూస్తూ ఉంటాం అందుకనే అప్పుడు వాటర్ ఏమవుతుందంటే వాటర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్కి టెంపరేచర్కి రీచ్ అయిపోయింది అప్పుడు దాని యొక్క లిక్విడ్ ఫేజ్ కాస్త గ్యాస్ ఫేజ్లోకి మారుతుంది ఈ ప్రాసెస్నే బాయిలింగ్ అంటారు ఈ బాయిలింగ్ ప్రాసెస్లో ఇనీషియల్గా మనం ఇచ్చిన హీట్ సప్లై వాటర్ని హీట్ చేసింది అంటే దాని యొక్క టెంపరేచర్ పెరిగింది కానీ గ్యాస్ నుంచి లిక్విడ్లోకి మారలేదు ఇంకొంతసేపటి తర్వాత దాని యొక్క టెంపరేచర్ ఇంకొంచెం పెరిగింది అప్పుడు కూడా గ్యాస్ నుంచి లిక్విడ్లోకి మారలేదు ఎప్పుడైతే హండ్రెడ్ డిగ్రీస్కి రీచ్ అయిందో దాని యొక్క ఫేజ్ లిక్విడ్ ఫేజ్ కాస్త గ్యాస్ ఫేజ్లోకి చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు లాటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎంత హీట్ ఎనర్జీ వాటర్ని లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్లోకి చేంజ్ చేసిందో దాన్నే లాటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ అంటారు అంటే హీట్ ఎనర్జీ యూజ్ టు చేంజ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ టు వ్యాపర్ లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్లోకి మారడానికి ఎంత హీట్ ఎనర్జీ యూజ్ అయిందో ఆ హీట్ ఎనర్జీని లాటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ అంటారు లాటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ ఫార్ములా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎమ్ క్యూ అంటే హీట్ ఎనర్జీ ఎమ్ అంటే మాస్ ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా లాటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ కొంది అదేంటంటే ద హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు చేంజ్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్ ఎట్ ఏ కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ ఒక కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ని గ్యాస్లోకి మార్చడానికి ఎంత హీట్ ఎనర్జీ కావాలో దాన్నే లాటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ అంటారు ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఆఫ్ లాటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ ఈజ్ జౌల్స్ పర్ కేజీ సిజిఎస్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లాటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ ఈజ్ క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ కానిస్టెంట్ ప్రెజర్ ఈజ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ అండ్ లాటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మెల్టింగ్ ఒక గ్లాస్ జార్లో ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి ఈ గ్లాస్ బౌల్ని లో ఫ్లేమ్లో ఉన్న హీటర్ మీద పెట్టండి ఇలా పెట్టిన తర్వాత థర్మామీటర్ని తీసుకుని ప్రతి ఒక్క నిమిషానికి టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయండి సో మనం సప్లై చేసిన హీట్ ఎనర్జీ ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ సాలిడ్ ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కటి వాటర్ కింద మారుతూ ఉంటాయి ఫస్ట్ మినిట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ మినిట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేటే ఉంటుంది ఇంకొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ లిక్విడ్ కింద మారాయి నెక్స్ట్ థర్డ్ మినిట్లో చూస్తే ఇంకొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ మెల్ట్ అయ్యాయి అప్పుడు కూడా జీరో డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేటే ఉంది ఆ తర్వాత మొత్తం ఐస్ క్యూబ్స్ అన్ని వాటర్ కింద మారిపోయాయి అప్పుడు జీరో డిగ్రీసే ఉంది అంటే కంప్లీట్గా ఐస్ క్యూబ్స్ అన్ని సాలిడ్ ఫేజ్ నుంచి లిక్విడ్ ఫేజ్ లోకి మారిపోవడాన్నే మెల్టింగ్ అంటారు ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఒక కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ అంటే జీరో డిగ్రీస్ దగ్గరే జరిగింది అంటే సాలిడ్ ఫేజ్ కాస్త బాండ్స్ బ్రేక్ అయిపోయి లిక్విడ్ ఫేజ్ లోకి మారిపోయింది ఇప్పుడు ఒక కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఒక కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర సాలిడ్ ఫేజ్ కాస్త లిక్విడ్ ఫేజ్ లోకి మారడాన్నే మెల్టింగ్ అంటారు యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్ ది చేంజ్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్ ఎట్ ఏ కానిస్టెంట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ మెల్టింగ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మినిట్లో మనం చెక్ చేసినప్పుడు జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేటే ఉంది అప్పుడు కంటిన్యూస్గా హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తున్నాం సెకండ్ మినిట్లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ వాటర్ కింద మారే థర్డ్ మినిట్ చూసినప్పుడు మొత్తం ఐస్ క్యూబ్స్ అన్ని వాటర్ కింద మారే అప్పుడు వరకు మనం సప్లై చేసిన హీట్ ఎనర్జీ బాండ్స్ బ్రేక్ అవడానికి యూజ్ అయింది ఇప్పుడు లాటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటే ఏంటంటే ఎంత హీట్ ఎనర్జీ కావాలి సాలిడ్ ఫేజ్ ని కాస్త లిక్విడ్ ఫేజ్ లోకి మారడానికి దానినే లాటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటారు అంటే మనం సప్లై చేసిన హీట్ ఎనర్జీ సాలిడ్ ఫేజ్ కాస్త లిక్విడ్ ఫేజ్ లోకి మారడానికి ఎంత హీట్ ఎనర్జీ కావాలో దానినే లాటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటారు Another definition of latent heat of fusion is the amount of heat energy required to convert 1 gram of solid to liquid completely 1 gram of solid completely into liquid at constant temperature is called latent heat of fusion latent heat of fusion formula l is equal to q by m q is the heat energy m is mass latent heat of fusion of ice is 80 calories per gram next 
ఫ్రీజింగ్ మనందరికీ తెలుసు చలికాలంలో కొబ్బరి నూనె కాస్త సాలిడ్ కింద మారిపోతుంది సో ఫ్రీజింగ్ అంటే లిక్విడ్ ఫేజ్ కాస్త సాలిడ్ ఫేజ్లోకి మారడాన్నే ఫ్రీజింగ్ అంటారు అంటే మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన వాటర్ కాస్త ఐస్ క్యూబ్ లాగా సాలిడ్గా మారిపోవడాన్నే ఫ్రీజింగ్ అంటారు ఈ ఫ్రీజింగ్ ప్రాసెస్లో వాటర్కి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఎప్పుడైతే లిక్విడ్ ఫేజ్లో కాస్త సాలిడ్ ఫేజ్లోకి మారిందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ తగ్గిపోయి కూలింగ్ అయిపోతుంది సో లిక్విడ్ ఫేజ్ నుంచి సాలిడ్ ఫేజ్లోకి మారుతున్నప్పుడు ఆ సబ్స్టెన్స్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది సో డెఫినేషన్ ప్రకారం ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫేజ్ టు సాలిడ్ ఫేస్ బై లూజింగ్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రీజింగ్ ఫ్రీజింగ్ ఆఫ్ వాటర్ టేక్స్ ప్లేస్ అట్ జీరో డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఒక గాజు బాటిల్ తీసుకుని దాని అంచుల వరకు నీళ్లు పోసేయండి నీళ్లు పోసి దాని యొక్క క్యాప్ ని టైట్ గా ఫిక్స్ చేసి డీప్ ఫ్రీజర్ లో ఆ యొక్క గాజు బాటిల్ ని పెట్టండి పెట్టిన తర్వాత కొన్ని గంటలు అలాగే వదిలేయండి తర్వాత వచ్చి చూస్తే ఆ గాజు బాటిల్ పగిలిపోయి ఉంటుంది దీనికి కారణం లిక్విడ్ ఫేజ్లోంచి సాలిడ్ ఫేజ్లోకి మారినప్పుడు వాల్యూమ్ అన్నది పెరుగుతుంది ఇలా వాల్యూమ్ పెరగడం వల్ల గాజు అన్నది బ్రేక్ అయిపోతుంది అందుచేతే ఏదైనా కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ చూసుకుంటే దాని అంచు వరకు కూల్ డ్రింక్ని ఫిల్ చేయరు ఎందుకంటే ఒకవేళ సాలిడ్ కింద మారిపోతే దాని యొక్క వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి గాజు బ్రేక్ అయిపోకుండా సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ వలన కూల్ డ్రింక్ని కొంచెం తగ్గించి దాని యొక్క లెవెల్ని కొంచెం తగ్గించి ఫిల్ చేస్తారు దీనిని బట్టి ఫ్రీజింగ్ అవుతున్నప్పుడు సాలిడ్ ఫేజ్ కాస్త లిక్విడ్ ఫేజ్లోకి మార్చి మారినప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూమ్ అన్నది పెరుగుతుంది వాటర్ ఎక్స్పాండ్స్ ఆన్ ఫ్రీజింగ్ వాటర్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఫ్రీజింగ్ అయినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఫ్ర